ఇప్పుడు ఉజ్వల్ అని నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వాడు ఊరికే అంటూనే వాడు అనమాట వాడు వాడి నుంచి అటుంటది మనతో అంటాడు సో వాడు అది అన్నప్పుడు నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది వాడు యూజ్ చేసింది సో మధ్యలో ఎప్పుడో ఒకసారి నేను అది వాడడం స్టార్ట్ చేశాను ఊరికే మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఇంకా అది బాగుందంటే అది పెట్టేయడమే కదా మరి సినిమాలో సో అది అది కూడా అలా చాలా మా రియల్ లైఫ్ లో నుంచి కూడా చాలా వచ్చేసాయి అంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో నేను టిల్లువా లేదా టిల్లు నేనా అనే లైన్ బ్లర్ అయిపోయింది చాలా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో సో అంత వీవర్ లాస్ట్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ అంత వీవర్ యునో అంత కన్స్యూమ్ చేసేసుకుంది మా స్పేస్ ని ఆ క్యారెక్టర్ సో మీరు మీ ఫ్రెండ్ లో అట్లుంటది మనతోని అనేది తను రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసినాడు అబ్జర్వ్ చేశారు సో మీలో మీరు అలా ఒక రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసేదేమని అబ్జర్వ్ చేశారా ఆర్ హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ సిద్ధు తను తను అలా కంటిన్యూస్ గా యూస్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను అంటే అని యూస్ చేస్తూ ఉంటాను అది ఆల్సో ఇట్ బికేమ్ సిద్ధు నువ్వేం పెద్ద మనోడు ఇట్లా పర్టికులర్ ఇది సిద్ధుతో ఎట్లుంటది అంటే ఈ రోజు ఒకటి చెప్తాడు సరే ఇదేదో ట్రెండింగ్ లా ఉంది కదా అని చెప్పి వాడదాం ట్రై చేస్తుంటే రేపు ఇంకోటి వస్తుంది అది అట్లా కన్సిస్టెంట్ ఒక దాని మీద ఉండదు అది ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త పదాలు తీసుకొస్తుంటారు రోజుకి ఆయన మాట్లాడతాయి కదా ఫస్ట్ మరీ నువ్వు నా పరుగు తీసేస్తున్నావు ఇట్లా ఇక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకా లేకపోతే జనరల్ గా ఎక్కువ మాట్లాడు బట్ ఐ థింక్ నేను విమల్ ఇద్దరం చాలా రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే పదం ఏంటంటే తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది ఈ టూ ఇయర్స్ ప్రాసెస్ లో టూ ఇయర్స్ ప్రాసెస్ లో ఐ థింక్ మేము ఒక వంద సార్లు వంద రోజుకు వంద సార్లు అని ఉంటాం అది తెలుస్తుంది అక్కడికి వెళ్తే ఏంటి వాళ్ళ అది మరి ఏంటి వర్షం పడితే షూటింగ్ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు మేమిద్దరం ఆ టైపు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు మంచి మ్యాటర్ చెప్తాను వినండి ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఏ టైప్ అంటే ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు అనుకోండి నన్ను మీ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది అంటే నేను చూద్దాం తెలుస్తుంది అంటా నేను విమల్ కూడా తెలుత కానీ తెలుస్తాయి అంటాడు అది ఎవరైనా ఏదన్నా మీ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి అంటే థ్యాంక్ యూ అంటాం సో మేము చాలా ఒక డిటాచ్డ్ గా ఒక ఒక స్పేస్ లో రియలిస్టిక్ ఉంటాం అనమాట ఇప్పుడు మీరు అదే నేహాకి చెప్పారు అనుకోండి ఈ సినిమా హిట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎవడైనా నా దగ్గరకు వచ్చి అనుకోండి ఎవడైనా నా ఫ్రెండ్ అన్నాడు అనుకో ఫ్రెండ్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు ఏదైనా పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కొంచెం వాళ్ళు డ్రింక్ చేసేసి మా అని సినిమా సూపర్ హిట్ అంటే ఫ్లాప్ కూడా వచ్చి చెప్పలేము అంటా నేను అదే నేహా తోటి మీరు అన్నాను అనుకోండి టు నాట్ సే దాట్ there is energy anta undi ikkada anta jarigindi vishayam idi adi ala anagoddu nu just keep saying hit 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 antu no this ante nenu actually atleta cheppali nenu atla hit 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 anu urke ante pichadu anukuntaru ante ne me idra aa type okay ne aa entante positive don't say that confirm ipudu me atla antnu anje positive ga levan gaadu ha మేము నెగిటివ్ గా ఉన్నాం అని కూడా కాదు ఐ జస్ట్ డోంట్ బిలీవ్ దాట్ యూ కెన్ అచీవ్ సంథింగ్ బై జస్ట్ టెన్ టైమ్స్ సేయింగ్ ఇట్ అంటారు <laughs> 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 కాదు మధ్యలో కోపం తెచ్చేసుకునేది నేను చెప్పలేము పోయినప్పుడు వచ్చే సినిమా అంటే అంటే నేను నాలో ఉండడానికి భయం వేసేది నాకు అప్పుడప్పుడు ఇలా అంటే అమ్మాయి కోపం తెచ్చేసుకుంటుంది ఏంటని కాదు మాకేమైనా మేనిఫెస్టేషన్ ఎవడి మేనిఫెస్టేషన్ వాడి కదా నువ్వు నా మీద ఎందుకు మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నావు మన ఫిల్మ్ కోసం అవును మన ఫిల్మ్ కోసం నేను నాలో నేను చేద్దాం చేద్దాం 
పరిస్థితి <laughs> 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 Yes, actor, hashtag actor's life. <laughs> trailer, you see, is in the cinema, full bold scenes. Uh, and me, you answering, it is all common. We are going to choose. But do you think that you think that in the Telugu cinema, there are sensual scenes and romantic scenes that are also common in the IPO, like in Bollywood lo kaani, and in Hollywood, there are next level uh, nudity. I think that nudity is not the Indian cinema. Lo lake po ina kuda. Adanta common in the Indian cinema. అంటే అదంతా తీసే ఏ ఆడియన్స్ కోసం తీస్తున్నాం మనం అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ఏ ఫిల్మ్ మేకర్ తీస్తున్నారు అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ఆ సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ అలాంటి వాళ్ళు అనే దాని మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది అది డెఫినెట్లీ రైట్ సో ఐ థింక్ ఇట్ ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఇండివిజువల్ చాయిస్ అండ్ మనం ఎవరికి టార్గెట్ చేస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి ఆ సీన్స్ ఏంటి ఆ ఇంటిమేసీ ఏంటి ఎంత చూపించాలి వాట్ విల్ ఎంటర్టైన్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అని అంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మొన్న గేరా అండ్ ట్రైలర్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి సో దెర్ ఇస్ కిస్సింగ్ అండ్ యూనో దీపికా ఇస్ కిస్సింగ్ సిద్ధాంత్ అండ్ యూనో అదంతా కూడా ఉంది దాంట్లో కూడా బట్ అది ఎక్కడ కూడా తప్పులాగా అనిపించలేదు యూనో ఇట్ ఇట్ డెంట్ ఫీల్ రాంగ్ యూనో ఇట్ ఇట్ ఫెల్ట్ నైస్ ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ యూనో యూ ఆర్ వాచింగ్ అ వెరీ ఆనెస్ట్లీ టోల్డ్ స్టోరీ రైట్ సో యాజ్ లాంగ్ ఏజ్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ అండ్ యాజ్ లాంగ్ ఏజ్ దెర్ ఇస్ అ రీజన్ టు వై సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఆన్ స్క్రీన్ I guess it's pretty fine. Okay, so talking about DJ Dillu characters, you are a DJ, you are a singer. So, do you try to try to DJ in real life? No, I haven't tried. Never? Tried, no. I learnt a bit of DJing for this film. I learnt a bit of DJing for this film. I learnt a bit of DJing for this film. I learnt a bit of DJing for this film. సిడి అని దర్ ఇస్ అ డీజే ఇస్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ సో వాడు నేర్పించాడు కొన్ని కొన్ని నాకు బట్ దట్స్ అబౌట్ ఇట్ నాట్ డీజేడ్ అని ఐ థింక్ కానీ కొంతమంది డీజేస్ ని చూస్తే దే ఆర్ లైక్ మూవింగ్ అంటే ఇట్లా ఇట్లా మూవ్ చేస్తూనే ఉంటారు కదులుతూనే ఉంటారు సో ఎప్పుడన్నా అది ఫన్నీగా అనిపించిందా ఓకే నేను అట్లా చేయను ఓకే డీజే టిల్లు ఇస్ డిఫరెంట్ అట్లా అట్లా చేయడు అని అట్లాంటి ఏమన్నా అదే లేదండి టిల్లు కి వాడు ఓన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంది టిల్లు హస్ హిస్ ఓన్ స్టైల్ అండ్ యు నో హిస్ హిస్ ఓన్ బాస్ ఓకే సో అలా ఏమ అనిపిస్తుంది సో కమింగ్ టు సింగర్ కాబట్టి <laughs> 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 అప్పుడప్పుడు పాడతాను నేను పాడతారు కదా సో ఇప్పుడు పాడాలి అప్పుడప్పుడు అన్నాను ఇప్పుడు పాడతాను అండి అప్పుడు ఇప్పుడే సినిమాలో వాడాను వస్తుంది అది వి ఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ కమ్ ఆన్ సిద్ధు టుమారో టుమారో జస్ట్ చిన్న ఒక రోజు చిన్న లైన్ ఒకటి లాలా గూడా అంబర్ పెట్ట అమ్మల పల్లె మలక పెట్ట టిల్లు అన్న డిజే వర్తే డిల్లా డిల్లా ఆడాలా మల్లె సన్న దావతలా బన్ను గాని భారతలా టిల్లు అన్న దిగిండంటే డిచ్చాక్ డిచ్చాక్ దుంకాలా డిజే టిల్లు గాడు వీని స్టైలే వేరు సోకేమో హీరో తీరు కొట్టేది తిను మారు డిజే టిల్లు కొట్టు కొట్టు డిజే టిల్లు కొట్టు బేసు జర పెంచి పెట్టు బాక్సులు వలిగేటట్టు డిజే టిల్లు గాడు వీని సౌండే వేరు కొట్టేదే తిను మారు సోకేమో హీరో తీరు డిజే టిల్లు కొట్టు కొట్టు డిజే టిల్లు కొట్టు బేసు జర పెంచి పెట్టు బాక్సులు వలిగేటట్టు మీరు రామ్ మిర్యాల పాడిన పాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా చేత పాడించడం మిస్టేక్ నంబర్ వన్ ఓకే అది పాడిన తర్వాత సినిమాలో కూడా ఈయన చేత పాడించాలనడము రామ్ ఎక్కడైనా బయట కనిపిస్తే ఇంకెందుకు పోయా నువ్వే పాడుకో అంటే ఇంకో పాట ఐ డోంట్ థింక్ అసలు రామ్ పాడిన రేంజ్ ఆ లెవెల్ 
ఆ రా ఇది ఉంది కదా తన వాయిస్ లో ఆ లెవెల్ కి ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ వన్ ఐ థింక్ రామ్ పాడి ఇప్పుడు టిల్లు ఇప్పుడు టిల్లు ఎట్లా టిల్లు అది రామ్ ఇస్ రామ్ యునో అది ఇంకెవరు పాడలేరు తను పాడినట్టు యునో అంత ఆ పాటకు అంత ఇది రావడానికి ఐ థింక్ ఈజ్ అ మ్యాన్ విత్ గోల్డెన్ వాయిస్ చాలా బాగా పాడు ఇంతమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తోటి అండ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ తమన్ గారి తోటి హౌ దట్ హ్యాపెన్ అంటే అది ఈ డీజే టిల్లు అనేది ఒక మాస్ సాంగ్ కదా అంటే లోకల్ హైదరాబాదీ ఫ్లేవర్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కొడితే బాగుంటుంది అనిపించింది అండ్ ఆ స్పేస్లో ఎవరు ఉన్నారని చూస్తే టాప్ ది లిస్ట్ ఇంకా రామ్ అన్నే సో ఇమీడియట్గా రామ్ని అప్రోచ్ అయ్యి మాకు ఇట్లా కావాలి ఫస్ట్ రామ్కి చెప్పింది ఏంటంటే ప్రతి ఫంక్షన్కి ప్రతి భారత్కి ఆటోలు వాళ్ళు అందరి పాట పాడుకోవాలి ప్లే చేస్తూ ఉండాలి ఇదే ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఇది అక్కడి నుంచి తను ఒక ట్యూన్ ఇచ్చాడు ఆ ఫస్ట్ ట్యూనే మొత్తం లాక్ అయిపోయింది మాకు అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఇది ఉండే కానీ సో రామ్ అట్లా ఎంటర్ అయ్యారు ఆయన శ్రీచు ఏమో పటాసు పిల్ల ఆ మెలోడీ ఆ స్పేస్లో శ్రీచులో ఒక చిన్న వ్యాకీనెస్ ఉంటుంది ఒక చిన్న ఎటుకారం ఒకటి ఉంటుంది సో అది నువ్వు అలాంటి సాంగ్ ఒకటి కావాలంటే శ్రీచు వచ్చాడు అండ్ తమన్ గారు యూనో అంటే డీజేటిల్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్ అంటే ఒక ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ పట్టుకెళ్ళే దీంట్లో తమన్ గారు ఎంటర్ అయ్యారు సో ఇట్స్ అ హోల్ ప్యాకేజ్ మాకు ఏంటంటే కొంచెం ఇట్లా ఈ సినిమాకి అన్ని కలిసి వచ్చినాయి ఫస్ట్ నుంచి రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ అన్ని కలిసి వచ్చినాయి యూనో నేహ రావడం కానీ ఈ సినిమాలోకి సో ఇట్లా ప్రతిదీ మాకు ప్లస్ అయ్యింది ఈ ప్రాజెక్ట్కి అట్లా తమన్ గారి ఎంట్రీ కూడా సో ఫైనల్లీ డీజే టిల్లు సినిమా గురించి అండ్ ఇట్స్ రిలీజింగ్ దాని గురించి మీరు ఫైనల్గా ఆడియన్స్కి ఏం చెప్తారు హీరో 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 యాజ్ అ హీరో నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే యాజ్ అ హీరో అయిపోయిన తర్వాత యాజ్ అ రైటర్ ఏం చెప్తున్నారు అన్ని ఒకటేనండి యాజ్ అ స్క్రీన్ ప్లే అన్ని ఒకటే సో ఫెబ్ ట్వెల్త్ కి డిజిటల్ థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది ఇది ఒక 2 3 వీక్స్ తర్వాత ఓటీటీ లో వస్తుంది చూసుకుందాం అని అనుకునే వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ మీరు ఓటీటీ లో ఈ సినిమా ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారో థియేటర్ లో దానికంటే ఒక టెన్ థౌసండ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సినిమాని ఇది థియేటర్ కోసం డిజైన్ చేసిన సినిమా థియేటర్ కోసం తీసిన సినిమా మీకు థియేటర్ లో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి తీసిన సినిమా ఒక అవతార్ ఒక బాహుబలి ఒక రాబోతున్న సినిమాలో కూడా ఒక పుష్ప ఒక డిజిటల్ ఒక డిజిటల్ ఈ లెవెల్లో ఉండబోతుంది మా సినిమా టిల్లు క్రేజ్ చూడ్డానికి టిల్లు మ్యాడ్నెస్ చూడ్డానికి రాధిక ఎందుకు అదంతా చేసింది ట్రైలర్ మీరు చూసారు టు జస్టిఫై ఆల్ ఆఫ్ దాట్ టు నో వై వీ డాన్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్ డిజే టిల్లు ఆన్ ఫెబ్ ట్వెల్త్ in the theaters wearing your mask uh, you all will have a laugh riot you all will enjoy i promise please go watch feb 12th so feb 12th na dj tillu theater lo release avutundani andaru theaters ki vachi movie ni enjoy cheyandi definitely right from meer enter in degar nunchi elle varaku navutune untaru masks veskodam marchipoddu feb 12th dj tillu theaters lo chudandi thank you so congratulations vimala i'm extremely proud and happy for you thank you debut director so nen naaku vimal ki oka 10 years back parichayam undi and we worked appudu appatlo and now again i'm seeing him as a director i'm extremely extremely proud of you thank and you. congratulations thank in advance you. all the very best so dj tillu feb 12th release avutundi kachithanga chudandi ott kosam wait cheyakandi theaters lo chudalsina cinema idi so this is rj kajal signing off rj with dj Bye bye. Oh. <laughs> <laughs>